Muy buenos días, queridos amigos, familiares, conocidos, público en general. Tengo el gusto en esta ocasión de invitarlos a asistir a un evento muy importante de alto impacto que explica la causa raíz de muchos de los males que hoy padece el planeta, la humanidad y desde luego nuestra amada patria mexicana. Estaremos el licenciado Jaime Duarte, director de CISNE y un servidor en el auditorio del Instituto Valverde y Telles, eh, Avenida Bernardo Chávez, 406, Colonia Los Fresnos, en León, Guanajuato. Repito, los días sábados 7 de 8.30 a 6 p.m. y el domingo 8 de 8 a 5 p.m. Eh, los temas, por demás interesantes, de, alto, de muy alto impacto, diré en esta ocasión... Mmm, Brevemente, los temas del de licenciado Duarte son el engaño de la nueva era eh, y principalmente eh, mi participación será más larga. El sábado de 2 de la tarde a 6 de la tarde explicaré los siete frentes de la masonería en México, bueno, en el mundo en general, pero particularmente los siete frentes de la masonería, cómo se han cebado sobre nuestra patria mexicana. Y el domingo eh, platicaré de las 8 de la mañana eh, a las 11 de la mañana el tema de la masonería infiltrada en la iglesia. Bien, pues eh, vamos a explicar brevemente, hasta donde la brevedad sea factible, el contenido, el significado de esto de los siete frentes de la masonería. ¿En qué consisten? ¿De qué se tratan? Eh, ¿Cómo los podemos eh, presentar? Primero, brevemente aquí en un, en un video. Posteriormente, de forma muy amplia, eh, en mi presentación en la Ciudad de León, como ya lo dije. Eh, comenzaremos por eh, platicarles que esta no es una conspiración propiamente, porque las buenas conspiraciones pues, no se conocen o se conocen pero muchísimo tiempo después. Lo que está sucediendo entonces no está en el orden de ese conspiracionismo tan propio de mentes débiles, de perfil paranoide, por no decir paranoico, que ven moros con tranchetes en todas partes. No, este es un proyecto de dominación global que arranca prácticamente con la historia de la humanidad. Desde el momento en el cual... Adán y Eva rompen el orden establecido por el Creador, ahí comienza esa lucha cósmica que solo puede explicarse a la luz de la teología de la historia entre las fuerzas malignas capitaneadas por Lucifer, quien ha sostenido durante miles y miles de años esta pelea cuyo final ya todos conocemos. Triunfará Cristo de nuevo. Pero ¿por qué es interesante ¿Por qué es tan importante el platicar de ese tema a pesar de que conocemos el resultado final? Bueno, pues porque aunque la victoria de la iglesia, aunque la victoria de Cristo como tal, esté garantizada porque las puertas del infierno no prevalecerán, la victoria que no está garantizada es la nuestra, la de cada uno de nosotros, la de cada uno de los 7 mil millones de personas que hoy poblamos la tierra, esa salvación individual, personal, no está garantizada de ninguna manera. Y desde luego, el que no conozcamos estas cuestiones a fondo, nos puede impedir identificar el adversario, identificar sus estrategias y por lo tanto ser absolutamente vulnerables a sus propósitos y a sus estrategias. Implica estar en su poder. Por eso hay que proclamar la verdad, oportune et importune. Hay que dar a conocer que Lucifer, como ya lo dije, ha sostenido la obra masónica con particular eficacia y particular eficiencia. Eh, los jefes máximos han sido muchísimas personas a lo largo de la historia, pero quienes destacan en el siglo XX y XXI pues destacan los líderes sionistas del nuevo orden mundial. Por supuesto, aclaro que no soy antisemita, Cristo es semita. Eh, tampoco soy antijudío en el sentido 
popular chero del término. No soy anti, soy pro. ¿sí? Soy pro vida, soy católico, soy pro familia, soy pro libre comercio, soy pro integración social. Bien, pero ¿cuáles son los nombres de los eh, líderes más famosos que han creado, han fortalecido y en cierta forma están triunfando en el mundo actual con los siete frentes masónicos que voy a dar a conocer en este video. Los Rothschild, Rockefeller, Baruch, Morgan, Kissinger, Dupont, Kunan Love, Lehman Brothers eh, y otros hasta sumar más o menos unos 10 u 11. Hay quienes hablan de 8, pero yo más bien pienso que son como 11. Pero destacan eh, también en este perfil mundialista de corte masónico, cuyo amo principal, cuyo dios es Lucifer, Bill Clinton, Paul Wolfowitz, Angela Merkel, aunque esta últimamente ha dado dudas al hablar de que se necesitan más iglesias y más fe y más principios y más valores y más virtudes en la Europa y en el mundo actual. Así que tal vez podamos dejarla fuera de esta lista. Desde luego destaca tremendamente Bill Gates, Donald Rumsfeld, Tony Blair, George Soros particularmente y toda la casta en general gobernante del planeta. Desde luego no dudo de ninguna forma en destacar el brillante, eficaz y eficiente, ágil y tremendamente mmm, exitoso papel que juega Carlos Salinas de Gortari y su corifeo, su achichincle, su lacayo, su representante máximo en México, cuyo nombre tal vez va a sorprender a muchos, pero se llama Manuel Andrés López Obrador, en efecto. Manuel Andrés López Obrador no es más que una de tantas cabezas de playa, una de tantas, de tantos caballos de Troya, yo puedo pensar en tres o cuatro, tal vez cinco caballos de Troya, que infaliblemente, ya sea A, B o C o D, van a seguir avanzando en México los planes de la masonería internacional en función de poseer nuestras inteligencias, nuestras voluntades y finalmente poseer para siempre nuestras almas. Eh, hay mucha bibliografía al respecto, muchísima bibliografía, eh, pero probablemente no en este video, pero sí más adelante, eh, más bien en forma escrita la daré a conocer. Este proyecto de dominación global es tan antiguo como la postura antitética de los primeros hombres ante la promesa de la redención. Ya en el reino de Salomón se da la concepción antropocéntrica de la historia, que proclama, al igual que miles de años después, lo proclama Sigmund Freud. Nada antes del hombre, nada por encima del hombre, nada después del hombre. Se opone radicalmente a la concepción cristocéntrica de la historia, a la cual yo pertenezco. Mi reino no es de este mundo. Un nuevo mandamiento os doy. Amaos los unos a los otros. El nuevo orden mundial se basa en que todos los seres humanos anhelamos la paz y la justicia, la seguridad, el final de las guerras, del hambre, de la muerte, de la peste, de la guerra. Sin embargo, para saber qué se esconde detrás de lo, del nuevo orden mundial, hay que entender el llamado movimiento de la nueva era, del cual mi buen amigo y participante en estas sesiones eh, dará a conocer con el nombre de movimiento o mitos y mentiras o peligros de la nueva era. Porque este es el impulsor radical, seductor del orden global. Presentar el mal como bien y presentar el bien como mal. Ya no se habla entonces de que el aborto sea un crimen. No, se llama mi derecho a elegir, mi derecho sobre mi propio cuerpo. Como si el bebé fuese una especie de pedúnculo, una especie de apéndice del cuerpo de la madre, sin eh, obviamente basarse en una simple biología de tercero de primaria, en donde sabemos que el cigoto, el bebé recién fecundado, no es la madre, sino que es otra persona con su propio ADN y su propio destino personal. En unos pocos años, cuando se profundice la crisis actual, 
con innumerables y tremendos conflictos bélicos, mayor destrucción del medio ambiente, aumento de la drogadicción, vicios, inseguridad, crímenes y finalmente la caída estrepitosa de las bolsas y de la estructura comercial actual, señalará el momento preciso en que la prédica de la globalización y del nuevo orden mundial llegarán al punto máximo de su concreción por medio de un gobierno único. El gobierno mundial quedará centralizado eh, tal vez en 10 países, no más, que controlarán 10 regiones a su cargo, de los cuales, con el apoyo incondicional de China, ¿qué creen? Israel, sí, la actual Israel, con capital en Tel Aviv, será la cabeza. Se dará respuesta así al clamor inducido desde el propio nuevo orden mundial de una humanidad desesperada que seguirá al gobierno mundial como el verdadero redentor como el verdadero salvador. Desaparecerá el dinero circulante y todos los países del globo aceptarán, por vía de la angustia y la desesperación, el dinero electrónico. Se cumplirá así el sueño americano que está escrito esotéricamente por masones, rosacruces, astrólogos, illuminati ¿eh? y todos aquellos eh, próceres, entre comillas, de la fundación de los Estados Unidos eh, en el siglo XVIII, y que está plasmada esa visión antropocéntrica de gobierno mundial, dominador absoluta, en el billete de un dólar. ¿Sí? Nuevo orden mundial. Anuit septis, con su anuencia. ¿Con la anuencia de quién? Pues del demonio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos siete frentes que la masonería global, y particularmente cebados en México, ha creado? No dejes de ver mi próximo video sobre este tema apasionante. Gracias y hasta dentro de unos minutos.